Поехали. Значит, в прошлый раз поговорили про конечные поля. Тема была, может, не самая простая, но я надеюсь, что если народ почитал, подумал, то как-то в этом разобрались. Сегодня начнем говорить про многочлены над конечными полями. А в первую очередь про, про неприводимые многочлены. Ну, тут я напоминаю определение, я надеюсь, что все помнят, что неприводимый многочлен – это аналог простого числа. Простое число, оно тоже не то, чтобы ни на какие множители не раскладываются. Например, число 5 можно представить, как 5 умножить на 1, а можно как минус 5 на минус 1. Ну, и вот здесь то же самое. Многочлен называется неприводимым, если в любом его разложении на множители – один из множителей – это не нулевая константа. Ну или что то же самое, обратимый элемент в кольце многочлена. Вот. А приводимые многочлены – это которые разлагаются как-то нетривиально на два множителя положительной степени. Вот, например, мы с вами знаем из основной теоремы алгебры, что над полем комплексных чисел неприводимые многочлены – это только линейные. И поскольку у каждого многочлена n корней, то значит… Любой многочлен степени n разлагается на n линейных множеств. А над полем вещественных чисел неприводимых многочленов чуть больше. Это все линейные, но ну, линейные они над любым полем неприводимы, просто из соображений степени. И все квадратные с отрицательным дискриминантом. А вот более высоких степеней у неприводимых многочленов над полем вещественных чисел не бывает. Но это тоже легко следует, на самом деле, из основной теоремы алгебры, из наличия комплексного корня. Вот. Над рациональными числами там все интереснее, там есть неприводимый многочлен любой степени. Например, такой многочлен x в степени n плюс 2, он неприводим для любого натурального n. Ну, чтобы это доказать, надо немножко повозиться. Там есть такой критерий Эйнзенштейна, который позволяет это доказать. Ну, в общем, так или иначе, это не смертельно трудная задача то вот такие многочлены неприводимы для всех n. То есть в любой степени есть неприводимый многочлен. И этим поле рациональных чисел радикально отличается от поля вещественных или комплексных. И поэтому там такая трудная арифметика. А сейчас мы будем говорить про конечные поля. И тут верно то же самое. На самом деле мы в прошлый раз с вами упоминали, но правда только для поля ZP, что над полем ZP есть неприводимый многочлен любой степени. В прошлый раз мы это объясняли так. Потому что, с одной стороны, есть поле из p в степени n элементов для любого простого p и для любого n. А с другой стороны, такое поле получается, мы доказали, как фактор кольцо кольца многочленов по главному идеалу, порожденному неприводимым многочленом степени n. Ну, раз поле есть, значит и фактор кольцо есть, ну, значит есть по кому факторизовать. Значит, есть вот этот самый неприводимый многочлен степени n. Сегодня мы сделаем сильно больше. Наверное, не только над полем из P элементов, а над любым конечным полем. Мы не просто докажем, что есть один неприводимый многочлен, а мы на самом деле точно посчитаем, сколько таких неприводимых многочленов штук есть. Но это вообще как бы специфика конечных полей. Все, что вы над ними рассматриваете, оно, как правило, конечно. И можно спрашивать, сколько штук тех или иных объектов у нас имеется над данным конечным полем. Это, как правило, интересные содержательные задачки. Например, в линейной алгебре посчитать, сколько штук камерных подпространств в n-мерном пространстве над полями с Q-элемент. Или сколько у, нас неприводим... сколько у нас обратимых линейных операторов. Или, другими словами, невыраженных матриц размера n на n над полями с Q-элемент. Ну, это все-таки приятные задачки. И сегодня мы будем решать такую же приятную задачку, но про многочлены. А именно, сколько штук неприводимых многочленов в степени n над полем из Q элемент. Сейчас мы начнем этим заниматься, и вот как бы у нас будет такая первая нетривиальная теорема. Но я все-таки, наверное, спрошу, а вот по материалу прошлой лекции нет вопросов? Все как бы стало понятно, усвоено, перечитали. Ничего обсуждать не нужно. Да? Ладно. Тогда двинулись вот про это. То, что мы будем сегодня делать, это такая красивая теория чисел, в чем-то, может, даже комбинаторика, которая основана на функции Мебиуса. Но как бы ключевой факт – это вот теорема 9.1, которая, на первый взгляд, не про подсчет числа неприводимых многочленов, но которая этому очень помогает. Она говорит, что если мы взяли какое-то конечное поле FQ и взяли какое-то натуральное N, 
и перемножили все нормированные неприводимые многочлены степени n на d в q. Точнее, неправильно говорю. Не степени n, а те степень, которых делит n. То тогда мы получим очень конкретный многочлен. А именно x в какой-то степени минус x. А вот это какая-то степень, это порядок поля в степени n. У нас число n и порядок поля – это числа абсолютно независимые. В прошлый раз тут некий, конечно, конфликт обозначений. В прошлый раз мы вот это q считали равным p в степени n. Но сегодня у нас вот это n будет совсем другое. n – это будет степень того многочлена, который мы хотим найти непереводимое. А q мы можем считать равным p в степени m, например, чтобы не путалось. Вот. То есть, оказывается, очень легко посчитать произведение всех нормированных. Что значит нормированный? Ну, значит, со старшим коэффициентом единицы. Старший коэффициент какая-то не нулевая константа, но всегда можно умножить на элемент в нашем поле обратный к этой не нулевой константе и получить многочлен со старшим коэффициентом единицы. Ну, вот он называется нормированный многочлен. Ну, понятно, что на неприводимость многочлен никак не влияет, когда вы на константу умножаете. Поэтому вы можете изучать не все неприводимые многочлены, а только э, нормированные. Вот можно я вас спрошу? Скажем, если над полем из пяти элементов, там какой-то степени, мы нашли четыре неприводимых многочлена, которые нормированы, то сколько будет всего неприводимых многочленов, не обязательно нормированных? Поле из пяти элементов и многочленов какой-нибудь степени неприводимых четыре штуки то сколько будет ненормированных многочленов, которые не приводимы той же степени? Кто-то может сказать? 16, наверное. Правильно, Иван, а как вы это сообразили? Ну, типа, если домножить каждый неприводимый на любую ненулевую константу, мы получим тоже неприводимый, и вроде все разные получим. Угу. Да, конечно, а ненулевых констант у нас в поле из пяти элементов как раз четыре штуки. Поэтому у каждого многочлена будет такая семья из четырех других многочленов. Ему пропорционально. Раз было 4 многочлена, значит будет 4 семьи, 4 жды 4, 16. Хорошо, разобрались. Но больше о таких вещах мы думать не будем. Мы можем всегда считать, что многочлены нормирован. Здорово. Давайте теперь соображать, почему их произведение равно вот x в степени q в n минус x. Тут нам опять поможет формальное производное. Мы помним с прошлого раза, что это такое. Мы просто вот наивно считаем по формуле, к которой мы привыкли. x в степени q в степени n, когда дифференцируем, то там в коэффициент сваливается показатель степени q в степени n. Это какая-то степень числа p, характеристики нашего поля. Ну и значит, как элемент нашего поля, она равна нулю. Потому что это единица, сложенная сама с собой, число раз, которое делится на p. Опс, что-то у меня убежало. Сейчас верну. Вот. Поэтому производная первого слагаемого будет равна нулю, а производная второго слагаемого ну, – это минус единица. Значит, производная многочлена равна минус 1. И это означает, что когда я вот этот многочлен x в qn минус x разложу на неприводимые множители, то все они будут иметь первую степень. Потому что если бы какой-то неприводимый множитель вошел в степени 2 или больше, то на него бы делилась и производная этого многочлена. Я говорю, производная может оказаться нулю равной, это пожалуйста. Но вот константе минус единица, она не может оказаться равна, если у нас есть кратный множитель. Потому что производная будет на него делиться. Все. С помощью производной мы поняли, что у этого многочлена в разложении на неприводимые множители все вот эти множители встречаются по одному разу. Поэтому нам достаточно доказать, что неприводимый многочлен f от x степени m делят наш вот этот многочлен x в степени в qn на минус x тогда и только тогда, когда m делит n. То есть, что у него вот только такие неприводимые множители, которые нас интересуют, у которых степень – это делитель числа n. Ну, вот тут придется повозиться в духе прошлой лекции. Ничего нового и сложного. А давайте в одну сторону. Предположим, что f от x у меня делят вот этот мой x в qn на минус x. И давайте возьмем какой-нибудь корень альфа многочлена f от x. Он лежит в каком-то поле разложения нашего многочлена f от x на d в q. 
То есть f от x он на dfq не приводим, поэтому у него в поле fq нет корней, если он не линейный. А в каком-нибудь большем поле, конечном расширении поля fq, которое называется полем разложения, например, у нас уже этот многочлен будет иметь столько корней, какова его степень. Вот там возьмем вот этот корень альфа. Но поскольку альфа – это корень от нашего многочлена, когда его подставишь в многочлен, получишь 0. Ну или другими словами, альфа в степени q в n равно альфа. А мы помним, что все элементы какого-то конечного поля, которые удовлетворяют такому уравнению, альфа в степени q в n равно альфа, это как раз элементы поля f q n, f с индексом q в n. Это мы в прошлый раз объяснили. И поэтому, когда мы присоединим к, к f q вот этот корень альфа, то мы попадем в поле f с индексом q в n. Ну, это конечное поле из q в степени n элемент. Ну, что же какая-то степень простого числа? Поэтому такое поле тоже существует. Ну и давайте теперь посмотрим на степени расширения, на размерности векторных пространств, большее поле над меньшим полем. Поскольку альфа это у нас... Сейчас сообразим. Альфа это у нас корень многочлена степени m неприводимого. То когда мы присоединяем этот корень, мы получаем степень расширения, равную степени минимального многочлена. А минимальный многочлен – это как раз fx. Значит, тут степень расширения n. Ну а для большого поля f с индексом q в n степень расширения на dfq равна n. Ну просто из соображений числа элементов. Какая размерность у fq в степени n на dfq. И поскольку мы знаем, что они образуют такую башню расширений, fq самая маленькая, fq в альфа между ними и с fq n самое большое, то мы знаем, что Степень такого сквозного расширения, это на первом курсе доказывали, равна произведению степеней первого расширения и второго расширения. Когда берем композицию расширений полей, то вот эти размерности расширений, их степени перемножаются. Ну здорово. Значит, мы доказали, что m делит n. Потому что n равно m умножить на степень следующего расширения. Обратно. Если m делит n, то нам хочется доказать, что многочлен f от x, m на степени неприводимый, делит наш многочлен этот f q в n на минус x. Но на прошлой лекции мы показали, что поле из f с индексом q m элементов содержится э, как подполе в f с индексом q n. Раз m делит n, это необходимое достаточное условие, чтобы одно поле содержалось в другом. Опять возьмем какой-нибудь корень альфа многочлена f от x в поле разложения. И присоединим этот корень к нашему полю fq. Получим какое-то расширение степени m, а поскольку конечное поле из данного числа элементов конечное, единственное вернее, то значит оно будет изоморфно вот этому самому fq в m. И в нем альфа, поскольку он корень наш, он сейчас соображу, и значит альфа лежит вот в этом самом fq в m там. Потому что мы поняли из того, что m делит n, f q в m лежит в f q n. -ты. А раз он лежит в этом большем поле f q в n, -ты, значит он удовлетворяется вот этому характеристическому уравнению для этого поля. Все элементы поля f q в n -ты, это корни многочлена альфа в степени q в n -ты минус альфа равно 0. Ну, значит он является корнем нашего многочлена. А, то есть мы альфа брали как корень f от x, а вот поговорили-поговорили, и поняли, что альфа на самом деле является корнем и многочлена альфа кувенной минус альфа. А поскольку f от x неприводим, то он является минимальным многочленом для нашего альфа. И у нас есть такое замечательное свойство, тоже на первом курсе обсужденное, что если у меня есть какой-то алгебраический элемент альфа, и у него есть минимальный многочлен f от x, то этот альфа является корнем какого-то другого многочлена, тогда и только тогда, когда этот другой многочлен делится на минимальный. Ну, это совсем очевидно, надо просто на минимальный с остатком разделить и увидеть, что альфа он является корнем остатка тоже. А альфа не может быть корнем многочлена меньшей степени, чем его минимальный многочлен, потому что он минимальный. И это показывает, что f от x значит, тогда делит вот этот больший многочлен, потому что альфа является корнем большего многочлена тоже. Вот. Ну, в общем, такое достаточно замороченное доказательство, которое многократно использует все то, что мы с вами знали на первом курсе и повторили в прошлый раз. 
Ну, в общем, это такая стандартная теория полей. Минимальная многочленность, степень расширений, такая башня расширений. Вся вот эта техника. Дальше будет проще. Есть какие-то вопросы по этому доказательству? Все ли понятно или надо что-то обсудить? Нет вопросов. Хорошо. Вот говорю, дальше мы перейдем к какой-то... Ладно, такой... на самом деле есть. Можно? Да, пожалуйста. В общем, смотрите, а что если просто взять, короче, в качестве альфа, все, ну, подставлять вместо альфа все разные корни вот этого f от x, и мы же можем сказать, ну, ой, у нашего там характеристического есть вот эти все корни, значит, наш многочлен делит, и мы никак не используем то, что он не приводим, и является минимальным. Почему? Используем. Почему? Почему? Используем. Потому что... Давайте объясню вам. Вот представьте себе многочлен x минус 1 в кубе. Представили? Угу. И представьте себе многочлен x минус 1 в квадрате. Каждый, многочлен, каждый корень многочлена x минус 1 в кубе является корнем и многочлена x минус 1 в квадрате. Но при этом x минус 1 в кубе не делит x минус 1 в квадрате. Ну ладно, а если, а, если а, нам недостаточно знать, что там каких-нибудь... Ну ладно, хорошо, окей, я, я еще подумаю. Понятно, потому что тут кратность корня выше, и поэтому, uh -huh. когда мы, рассуждая только корень первого является корнем второго, хотим доказать, что первый делит второй, то тут надо учитывать кратность корня. А вот здесь все просто, потому что многочлен не приводим, у неприводимого многочлена все корни однократны, ну и по сути мы что-то такое говорим. Но вот слова с минимальным многочленом, они как бы надежнее и понятнее. То есть нам было бы достаточно сказать, что кратных корней нет просто? Нам, нам было бы достаточно сказать, что кратных корней нет, и что каждый корень f от x является корнем вот этого большего многочлена. Окей, okay, хорошо. Ну, по сути, мы это и объяснили. А вот то, что кратных корней нет, ну да, тоже можно было легко объяснить. Да-да, это второй путь. Да, тоже логично. Окей, идем дальше. Теперь давайте выведем следствие. Из нашей теоремы 9.1, назовем его следствие 9.2, а именно скажем, что если мы через n qd, такая функция, обозначим число неприводимых многочленов над полем fq степени d, а на самом деле то, то, что мы хотим посчитать. Мы хотим посчитать, сколько у нас существует там, не знаю, над полем fq неприводимых многочленов данной степени. А, ну, как обычно в математике, если мы пока не знаем, как посчитать, давайте его как-то обозначим. Например, вот такую функцию n, которая зависит от двух параметров, от q и d. А дальше уже будем с ней чего-то манипулировать, манипулировать, чтобы она посчиталась. Так вот, мы получаем на нее такую замечательную формулу, что q в степени n равняется сумма по всем делителям d числа n, d умножить на n q d. Давайте поймем, что действительно очевидным образом следует из теоремы 9.1. Что нам говорит теорема 9.1? Она нам говорит, что произведение вот многочленов, у которых, которые неприводимые, у которых степень делит n, она равна вот некоторому многочлену в степени q в n. То есть этот многочлен, который у нас в теореме 9.1, он равен вот произведению таких множеств. И давайте посчитаем степень слева и справа. Степень слева будет q в n. Ну, очевидно, что это многочлена степень q в n. А степень справа будет равна ну, просто сумме степеней сомножителей. Какие у нас будут возникать степени сомножителей? Ну, мы же поняли из теоремы 9.1, что это делители числа n. Значит, там будут возникать степени, которые пробегают все значения d, где d – делитель числа n. А сколько раз у нас встречается число d в этой сумме? Ну как сколько? Столько, сколько у нас есть неприводимых многочленов в степени d над полем fq. Раз мы эту функцию обозначили через nqd, значит, вот мы число, каждый делитель d, сложим nqd раз. Вот. Поэтому сумма в правой части у нас будет как раз суммой степеней сомножителей вот нашего произведения. Окей. Вот мы получили такую замечательную формулу. Но, казалось бы, эта формула нас никак не приближает к тому, чтобы найти вот эту функцию n к d. Ну, потому что, ну да, ну как бы там равна сумма по всем делителям, ну и чего хорошего. 
вообще как-то не верится, что существует какая-то явная формула, которая выражает число неприводимых многочленов в данной степени на данном поле. Там как-то индуктивно посчитать, какой-то там рекуррентной процедурой, ну еще может быть. Ну прям вот такая формула как-то не верится. Но сейчас мы эту формулу получим. И... Но она, правда, будет не то, что вот прям совсем через n. То есть это будет не формула типа там n в квадрате плюс n плюс 1. А эта формула будет как-то опираться на то, что мы знаем все делители числа. Но это нас нисколько не смущает, потому что использовать эту формулу мы будем не для каких-то гигантских n, которые там 100 значные, которых трудно разложить на множители, а для каких-то там разумных степеней, небольших. И для них мы вполне можем найти там все делители, разложить число n на множители и вот воспользоваться той формулой, которую мы найдем. В чем основная идея того, что мы сейчас будем делать? Оказывается, что вот, вот этого равенства, которое написано в теореме 9, в следствии 9.2, вот его достаточно для того, чтобы найти формулу n к d. То есть сейчас мы можем забыть про неприводимые многочлены, про все эти там произведения, степени расширения, поля разложения. А просто у нас есть вот такая формула, вот такая функция nqd, которая удовлетворяет вот такому равенству для всех натуральных n и для всех делителей d числа n, которая написана в следствии 9.2. И вот жизнь покажет нам сейчас, что мы сейчас что-то там повозимся, повозимся и найдем явную формулу для nqd. Собственно, это как бы и заметил в свое время старик Август Мюбиус который придумал такую функцию Мебиуса и такую формулу обращения Мебиуса. Но сейчас мы этим и займемся. Что такое функция Мебиуса? Это функция на множество натуральных чисел. Она обозначается буквой μ, что не случайно, которая задана следующим условием. Ну, для удобства мы считаем ее в единице равной единице. Теперь, если у меня n больше единицы, то оно как-то разлагается на простые множества. Вот давайте вначале рассмотрим случай, когда оно разлагается на разные простые множители. Когда оно не делится на, квад... на квадрат никакого простого числа. То есть там вот все простые делители разные. Тогда мы считаем, что функция Мюбиуса равна минус 1 в степени s, где s как раз число вот этих разных простых множителей. А если, s, вернее, а если n, не дай бог, разделилась на квадрат какого-нибудь простого числа, то тогда все функция Мебиуса считается равной нулю. Зачем нам такая функция? Да, потому что она обладает неким важным свойством, которое называется лемма 9.4, которое мы сейчас докажем. Ну, при n равном единице она просто равна единице, там особо говорить нечего. А если вот n больше единицы, тогда мы просуммируем значение функции Мебиуса по всем делителям натуральным числа n, и оказывается, что получится 0. Делителей там много разных. Какие-то из них делятся на квадраты простых чисел, тогда они дадут нулевой вклад в эту сумму. А те, которые не делятся на квадраты, они будут давать такие плюсики, единички, минусики, единички, плюсики, единички, минусики, единички. И вот оказывается, что плюсиков и минусиков будет одинаковое количество, и суммарно значение суммы будет равно 0. Ну окей, давайте докажем доказательство совсем простое. Вот мы рассматриваем все делители d числа n, которые являются произведением разных простых чисел. Ну, потому что остальные дадут нулевой вклад в эту сумму, они нас не интересуют. Вот пусть у нас p1, ps, все различные простые делители числа n. Тогда чему будет равно значение нашей суммы? Первый делитель – это единичка. Потом у нас есть делители, собственно, простые, p1, ps. Потом у нас есть делители, которые являются произведениями двух разных простых. Тут у меня неправильно написано. Тут надо было написать из 1 строго меньше и 2. Потому что когда равно, то это квадрат простого числа. Ну, это не повлияет на справедливость равенства, просто 0 будет значение функции Мебиуса. Ну, логичнее было бы тут написать, что и 1 строго меньше и 2. И так далее. И, наконец, самый большой делитель который даст не нулевой вклад в эту сумму, это произведение всех простых чисел P1 и так далее, PS. Ну и давайте думать, сколько будет таких слагаемых. Первое слагаемое – одно. Второе слагаемое – вторая сумма даст S слагаемых. Это как раз биномиальный коэффициент. Дальше пошли пары. 
их количество это опять биномиальный коэффициент. И поскольку тут два простых множителя, то они дадут значение функции Мебиуса равное минус 1 в квадрате. И так далее. Последнее слагаемое опять будет одно. И это опять биномиальный коэффициент s по s. И здесь значение нашей функции будет равно минус 1 в степени s. Ну, получим вот такую сумму знака переменную биномиальных коэффициентов. Ну, все знают, что это 1 минус 1 в степени s по формуле бинома Ньютона, а значит 0. Все, доказали. То есть функция ну, Мебиус обладает вот таким классным свойством. Сумма ее значений по всем натуральным делителям числа n равна 0. И вот, пользуясь этим, мы готовы получить, получить аддитивную формулу Мебиуса. Или, другими словами, формулу обращения. Она формулируется абсолютно абстрактно, не примительно ни к каким-то многочленам и конечным полям. Пускай у нас есть две функции, h маленькая, h большое, на множество натуральных чисел. И будем считать, что значения этой, этой функции лежат э, в какой-то абелевой группе. На самом деле мы тоже будем применять к случаю, когда это целое число. Но давайте уж для полноты картины э, будем считать, что это какая-то произвольная абелевая группа. А операция в ней записывается с помощью люсика, то есть как бы с аддитивной записью. И предположим, что функция h большое, она обладает таким свойством, что она есть сумма значений функции h маленькая по всем делителям числа n. Вы скажете, что это не совсем как нам надо. Вот мы же чего хотим? Мы хотим найти вот эту функцию nd, а тут за такую степень n, оно не равно суммам nd. Оно равно суммам nd, умноженным на d. Ну, ладно, мы потом что-нибудь придумаем. Пока вот так. У нас h большое – это сумма h маленьких по всем делителям. Так вот, оказывается, отсюда мы можем выразить h маленькое. То есть это равенство для всех n выполнено тогда и только тогда, когда h маленькое вот так с помощью функции Мебиуса выражается через функцию h большое. Ну, то есть это действительно формула обращения. Если h большое выражается через h маленькое, то мы можем h маленькое выразить через h большое. Я сразу хочу сам себя поругать, конечно, за тех, потому что если бы мне показали вот такую формулу мю и вот с такими маленькими скобочками, а внутри такая большая дробь n делить на d, я бы разразился долгой демагогической речью, что надо владеть техом и надо было красиво это сделать. Но сам себя я ругать не буду, а утешусь тем, что у меня не было времени там аккуратно все это сделать. И я думаю, что все понимают, что имеется в виду. Дробь является аргументом. Причем тут написано как бы два равенства, но понять, что это одно и то же. В первом случае я пробегаю все делители D и считаю D аргументом функции H, а тогда как бы дополнительный делитель N делить на D – это аргумент функции M. А во втором случае наоборот. Я считаю, что делители пробегают аргументы функции мю, а дополнительные делители пробегают аргумент функции h. Но от того, какой мы из аргументов считаем основным делителем, а какой дополнительным, значение суммы не меняется. А все равно сумма берется по всем делителям. Поэтому то, что второе равно третьему, это очевидно. А доказать надо, что первое равно кому-нибудь из них. При условии, что у нас есть такая замечательная функция на h большое. Ну, давайте думать, чем мы будем пользоваться. Мы переписываем, ну, например, вот второй член в этом нашем трехчленном равенстве. Сумма по всем делителям d числа n, μ от n делить на d на hd. И хотим подумать, как бы нам это еще попреобразовывать. А, ну нет, извините, тут мы сразу пишем и третий член, нам будет удобнее с ним работать. То, что второй равен третьему, это очевидно. А сейчас мы будем преобразовывать это так. Вот у нас есть мюд мы его не трогаем, а значение h мы расписываем в соответствии с тем, что нам дано по условию, что h – это сумма h маленьких по всем делителям аргумента. То есть тут c пробегает все делители n делить на d и берутся значения функции h маленьких. Ну и теперь мы это все соберем под двойное суммирование. То есть у нас тут вначале ведет сложение по всем делителям c числа n делить на d, а потом d пробегают все делители n. Вот утверждается, что это то же самое, что суммировать сразу. И по всем делителям d числа c n делить на c, и c можно считать делителем числа n. Давайте сообразим, почему это так.
если я взял какой-то делитель c числа n, то мне хочется, чтобы d делил n делить на c. То есть, чтобы d продолжал делить n, даже если я как бы разделю n на c. А, а чего я хочу в первом случае? Я хочу, чтобы c делил n на d. А, то есть, d должен быть такой делитель, что c делит то, что останется в n после деления на d. Ну, то есть, понятно, что вот эта пара dc, она такая, что dc должно делить n. То есть, их произведение должно делить n. Ну, Хоть так суммирую, хоть это суммирую, мы получаем э, суммирование по всем парам CD, таких, что C умножить на D делит N. Поэтому мы переписали эту сумму ну, вот, следующим замечательным образом. Ну а здесь ничего не меняли. Как было мю DHC, так и оставить. Что мы делаем теперь? Мы перегруппируем. Мы вначале суммируем по всем C, которые делят N, а поскольку HC зависит только от C, то мы можем вот здесь поставить HC. А второй сомножитель уже будет зависеть от d, и у нас возникнет суммирование по всем d, делящим n делить на c и мю d. Здорово, написали так. Но давайте теперь сообразим, почему это будет равно hn. А вот тут нам понадобится вот это наше свойство, что сумма значений функции мебиуса по всем делителям какого-то числа равна нулю. Это была лемма вот у нас только что. Но это верно во всех случаях, кроме одного. А кроме случая, когда мы берем все делители числа 1. При n равном единице сумма всех значений функции Мебиуса, которые делят единицу, равна единице. Поэтому вот, этот, вот эта сумма будет равна нулю всегда-всегда, кроме одного единственного случая. Когда n разделить на c равно 1. А многие из вас слышали, что означает n разделить на c равно 1. Это означает просто, что c равно n. Поэтому hc будет умножаться на 0 всегда, кроме случая, когда n равно c. Ну а в этом единственном случае, когда n равно c, hc будет равняться hn. Значит, будет много-много нулевых слагаемых и только одно слагаемое равное hn. Ну все. Значит, мы доказали, что что второе, что третий член вот в этой нашей длинной формуле совпадает с первым членом, с H. Но, правда, мы хотели доказать тогда и только тогда. То есть предположим, что верна вот эта длинная формула, и надо доказать тогда, что H большое равно сумме значений H маленьких по всем делить. Ну, это просто обращение этих рассуждений вот по этой формуле. Давайте мы это оставим в качестве упражнения. Если захотите, это можно обсудить на семинаре. То есть вот получается такая красивая штука. Если h большой – это сумма значений h маленького по всем делителям, то h маленькая – это тоже сумма всех значений h большого по всем делителям, но только надо умножать на вот эти плюс-минус единицы или нули, ну, в зависимости от того, какие значения принимает функция мебиус на дополнительном делителе. Окей? Ну все, теперь это полная победа. Мы можем теперь написать явную формулу, чему равно Число нормированных неприводимых многочленов в степени n над полем fq. Формула получается вот такая. nq от n равно 1 n. Ну и дальше вот такая функция, такая сумма с функцией мебиуса. Почему? Ну потому что в качестве h маленького надо брать не вот ту функцию, которая нас интересует, nq, а вот эту функцию nq, умноженную на n. Потому что, давайте я схожу на прошлый слайд. Вы же помните, что Q в степени n – это у нас вот такая сумма. Поэтому в качестве h большого надо брать Q в n, а в качестве h маленького надо брать n большое, умноженное на соответствующий степень. Ну, так и делаем. Вот, собственно, это и написали. Что h маленькое – это вот это, а h большое – это Q в n. Ну и поскольку мы знаем вот это равенство, что q в n равно сумма h маленьких по всех делителям, то значит по формуле обращения Мебиуса мы сразу получаем, чему равно nq делить на n. Но поскольку нас интересует nq, то значит мы делим на n, и вот здесь в правой части получается коэффициент 1 n. А вот это, это просто формула обращения Мебиуса. Ура! Давайте поймем, насколько по этой формуле можно считать. Давайте начнем с самого простого случая. 
когда у нас поле из двух элементов, но все-таки неприводимое многочлены первой степени не будем считать, как-то это грустно, посчитаем неприводимое многочлены второй степени. Ну, то есть нас интересует функция n2,2. Идем по формуле, которая в теореме 9,6. Коэффициент 1, 2. Дальше сумма по всем делителям двойки. Функция Мебиуса от дополнительного делителя на 2 умножить в степень основной делитель. Ну, многие знают, что у двойки два делителя, это единичка и двойка, поэтому в этой сумме будет два слагаемых, вот у нас одна вторая за скобкой, а дальше пошла сумма. μ от двойки на 2 в первой плюс μ от единицы на 2 в квадрате. Все понимают. Значит, получается одна вторая, μ от двойки, там один простой делитель, значит, это будет минус единица в степени 1, то есть минус единица, поэтому 2 в первой входит с минусом, а мед от единицы по определению равно единице, значит 2 в квадрате входит с плюсом. Вот у нас получилось минус 2 плюс 4, в сумме 2, да еще 1 вторая, получается 1. Ну, получилось такое не самое глубокое наблюдение, что число неприводимых многочленов в степени 2 на ДФК равно 2. Ну, на самом деле мы это знали там, в каких-то примерах. Ну, подходит многочлен x квадрат плюс x плюс 1. Ну, а никого другого нет. В чем еще польза от этой формулы? Вот скажем, мы хотим найти все неприводимые многочлены, там, не знаю, степени 17 над полем из 19 элементов. Мы можем по этой формуле посчитать, сколько их будет штук, а потом, если мы уже столько неприводимых многочленов как-то руками построим, то дальше строить не надо, других нет. Вот, потому что их ровно столько по такой замечательной формуле. Ну, вот еще один пример. Давайте возьмем поле из трех элементов и по-прежнему будем считать многочлены степени 2. Ну, опять считаем 1 вторая. И в этой сумме будет по-прежнему два слагаемых. Потому что у тройки, как и у двойки, только два делителя. Здесь будет μ от двойки. Ой, извините, не то говорю. Не надо считать делители тройки. Надо считать делители числа n, то есть по-прежнему двойки. У двойки по-прежнему два делителя. Поэтому мы получаем вот двойку делитель и единичку делитель. Значит, 3 в первой будет с минусом, 3 в квадрате будет с плюсом. Минус 3 плюс 9 получается 6. И это четное число. И это, товарищи, хорошо. Потому что оно делится на двойку. И в частном у нас получается целое число 3. А если бы оно не делилось на двойку, у нас бы получилось, что у нас есть, там, не знаю, 4,5 многочлена неприводимых. Это как-то неприятно. Поэтому радует, что число получилось четное. Мы разделили его на двойку и получили 3. Чуть меня за окном заработал какой-то кран. Давайте я сейчас окно закрою и продолжу. Вот. Ну и три многочлена, опять же, неприводимых степени 2 над полем из трех элементов найти. Там перебором или так всяк можно. Но вот они все написаны. x квадрат плюс 2 годится. x квадрат плюс x плюс... x квадрат плюс 1 годится. x квадрат плюс x плюс 2 годится. И x квадрат плюс 2x плюс 2 годится. Как проверить, что они неприводимы? Ну, а как они могли бы, бедные, разложиться на два множителя? Ну, только на два линейных. Тогда бы у них было два корня. А у них корней нет. Ну, потому что ноль в них подставишь, получишь свободный член. Это не ноль. А если подставить в них плюс один и минус один, ну, то уви легко увидеть, что в каждом из этих случаев получится тоже не ноль. Но раз у них корней нет, значит, на два линейных множителя распасться они не могут, значит, они неприводимы. Ну все, ура. Больше трех быть не может, значит, вот мы все три нашли. Окей. Теперь давайте вернемся к тому, о чем говорили в начале, что над любым конечным полем для любого натурального n существует неприводимый многочлен в степени n. Ну просто надо показать, что вот эта формула Мебиуса принимает всегда значение больше или равное единице, что число таких многочленов не может быть равно нулю. Ну вот как бы некая оценка. Тут мне хочется вот Q считать явно степенью простого числа, P в M, чтобы с N не путалось. И тогда для любого натурального N я считаю число неприводимых многочленов по формуле Мебиуса. А что мне дает формула Мебиуса? Там у меня будет Q в каких-то степенях, Давайте посмотрим, в каких. Вот я возвращаюсь на формулировку. Это будет в степенях делителей числа n. Но тут я даже не хочу заморачиваться вопросом, кто там делитель, кто не делитель. Я беру просто сумму по всем числам, которые 
меньше n. n-1, n-2 и так далее до единиц. И вот эти степени числа q, они входят с, либо с коэффициентом плюс, либо с коэффициентом минус. В зависимости от того, какое... Ну, либо с коэффициентом 0. В зависимости от того, какое значение принимает функция минус. Но опять же, я сейчас так грубо действую. Я предполагаю для простоты, что все коэффициенты минусы. Потому что я ищу нижнюю оценку на n, q, n. То есть даже если вот так оказалось, что они все минусы, то я получу q, n, а это я считаю по формуле суммы членов геометрической прогрессии. Получаю вот такую дробь. Получается, что я от q, n, отнимаю q, n, минус q, делить на q, минус 1. Но вы, конечно, понимаете, что q, n, оно строго больше, чем то, что я от него отнимаю. Потому что тут я от куэнта еще что-то отнял, а потом еще на что-то разделил. Но то, на что я делю при q равном двойке, может оказаться единицей, поэтому оно может не уменьшить число куэн. Но когда я от куэн все-таки отнял q, то это стало строго меньше, чем куэн. Поэтому, когда я от куэн вот это хозяйство отнимаю, я получаю что-то строго меньше. Ну, вы скажете, это нечестно, а потом же еще на одну n то и делите, а вдруг это вообще получится какое-то маленькое число. А меня это не интересует, мне только важно, что это больше нуля. Потому что я понимаю, что nq – это же число непереводимых многочленов, поэтому оно принимает целое неотрицательное значение. И значит, поскольку вот мы видим, что оно больше нуля, то это значит, что оно как минимум единица. Поэтому как минимум один непереводимый многочлен в степени n у меня существует. Все, доказали. Ну и, наконец, хочу рассказать мультипликативную формулу Мебиуса. Она нам тоже сейчас будет полезна для непереводимых многочленов. Во-первых, факт красивый и занимательный сам по себе. А во-вторых, вот сейчас мы его к многочленам тоже приложим. Предположим, что у нас опять есть две функции на множество натуральных чисел со значениями в какой-то абелевой группе. Но сейчас мне хочется считать, что это абелевая группа с операцией умножить. Ну, раз уж я тут затеял мультипликативную формулу, то хочу, чтобы была операция умножить. И предположим, что вот h... Большое точно так же выражается через h маленькое по всем делителям, только тут это будет не сумма h маленьких по всем делителям, а произведение h маленьких по всем делителям. Можно ли тогда выразить h маленькое через h большое? Оказывается, да. Вот такая опять же замечательная формула для h маленького через h большого. Тут тоже как бы, вот, как бы комбинация с коэффициентами, которая являются значениями функции Мебиуса на дополнительном делителе. Но только это будет такая не линейная комбинация, а мультипликативная комбинация. Когда я беру h большое в качестве сомножителей, а коэффициент этой комбинации считаю показателями степени. Вот. Ну, так, кажется, я сейчас тратить время не буду. Оно слово в слово такое же, как было для аддитивной функции Мебиуса. Только надо вот везде, где была сумма, написать умножить. Везде, где был коэффициент, поставить его в показатель. И ровно тоже доказательство проходит. Окей. Помимо того, что эта формула красива сама по себе, она вот позволяет нам сделать следующее. Можно посчитать теперь произведение всех непереводимых многочленов степени n вот над нашим полем f. Давайте я сравним это с нашей первой теоремой. Вот у нас была теорема 9.1. Тут мы находили произведение всех нормированных непереводимых многочленов, степень которых делила n. И тогда получилась вот такая штукенция. x в степени qn и минус x. А тут мы не хотим делила n. Мы хотим ровно n. То есть мы через и с индексами, с аргументами qn и x обозначаем произведение неприводимых нормированных многочленов в степени ровно. И оказывается, ну это уже будет не такое короткое выражение, не x в степени q в n и минус x, так чуть посложнее, но тем не менее тоже приятное. Произведение по всем делителям d числа n и дальше вот такие скобки, у которых показатели степени это функция Мебиус. А функция Мебиуса, она принимает как значение плюс 1, так и значение минус 1. То есть вот это произведение, это на самом деле не произведение многочленов, это рациональная дробь. Потому что какие-то скоб... из скобок будут в числителе, а какие-то из скобок будут в знаменателе. Ну, поскольку это все равно произведению, то то, что в знаменателе, оно там посокращается с тем, что в числителе, и мы получим на самом деле некие многочлены. Но пока правая часть это некая рациональная дробь. Ну, давайте докажем. 
тут у нас в качестве функции h большое а, значение функции, мы возьмем вот такой многочлен x в степени qn и минус x. А в качестве функции h маленькая мы возьмем вот это вот произведение и qdn. Ну и вот по теореме 9.1, по нашей первой теореме, h большое равно произведению h маленьких по всем d делить на n. Ну а значит мультипликативная формула обращения нам сразу дает, что h маленькая, то есть и qnx равно ну, вот такому произведению h больших э, в степенях значения функции Мебиуса на дополнительном делителе. Поэтому вот такая формула для произведения – это прямое следствие мультипликативной формулы Мебиуса. Но вы можете сказать, господа, что тут есть обман. Потому что когда я применял аддитивную формулу Мебиуса, я брал функцию со значениями в целых числах. Вот у меня и h большое, и h маленькое были в, в функции со значениями в целых числах. А вот тут и h большое, и h маленькое функции в какой-то непонятной абелевой группе с мультипликативной записью. Вот в этом примере, в теореме 9.11, кто выступает в качестве этой абелевой группы с мультипликативной записью? Кто-то может сказать? Если вдруг кто-то еще слушает. А, сейчас раз заходим, а все ушли. А не, не ушли. Может, кольцо многочленов? Нет. А кольцо многочленов группой не будет. А я группу хотел. А, блин, отстой. А, ну это, значит, короче, как это добавить там дроби, чтобы сделать из кольца? А как эта штука, я забыл, называется? Может, в ней? В ней. А как, господа, эта штука называется? А, никто, кроме Ивана, не слушает. Поле частных нет? Да, да. То есть надо взять просто поле рациональных дробей. Поле частных алгебр многочленов и взять группу не нулевых рациональных дробей. То есть мультипликативную группу поля рациональных дробей. И вот она и будет той абелевой группой с операцией умножить, где принимают значение и функция h маленькая, и функция h большая в этом случае. Да, да. Ну, то есть получается вот напрямую применение функции Мебус. То есть вот значения вот этих h маленьких и h больших, они не обязательно чиселки. Вот они могут быть такими рациональными дробями, многочлен делить на многочлен. И этот пример хорошо показывает, что функцию формулу Мебиуса можно применять и в этом случае. Давайте поглядим на пример. Вот мы уже знаем, что над полем из трех элементов неприводимых многочленов второй степени ровно три штуки. Вот если мы их перемножим, мы получим x квадрат плюс 1, умножить на x квадрат плюс x плюс 2, умножить на x квадрат плюс 2x плюс 2. А вот посмотрим, сойдется ли это с тем, что нам предсказывает вот эта мультипликативная формула Мебиус. Если не сойдется, это будет серьезной неприятностью, потому что вот если в математике когда-то обнаружится, что правильное доказательство приводит к неправильным, к неправильным результатам, то математику просто закроют. И те средства незначительные, которые на нее выделяются, будут распространены, распределены между там, гуманитарными, социальными науками, не знаю еще кем. Ну и как бы будет жалко. Но пока тфу фу фу бог миловал, и пока вроде то, что доказываем, все сходится и получается. Ну давайте по по проверим в этом случае. Опять же, поскольку у числа 2 у нас всего два делителя, единица и двойка, то у нас получается два сомножителя. Какие? Ну вот такие x в какой-то степени минус x. Значит, тут, соответственно, получается x в кубе минус x и x в девятой минус x. А показатели – это значение функции Мерлиуса на… Ой-ой, вот тут у меня ошибка, да? Потому что здесь же у меня n – это двойка, а не тройка. Поэтому здесь должно быть 2 делить на 1, а здесь 2 делить на 2. Поэтому получается здесь мед двойки, а тут получается мед единиц. Это на результат не влияет, потому что мед двойки и мед тройки – это все равно минус единицы. Но неправильно я написал. Вот тут у меня должно быть мед двойки. Я потом исправлю и перевыложу. И вот я получаю, что x 9 минус x у меня в числителе, потому что мед единица равно единице. А x в кубе минус x у меня в знаменателе, потому что мед двойки равно минус единице. Ну, я считаю, чему равно x9 минус x разделить на x кубе минус x. x сокращается, x8 минус 2 на x квадрате минус 2. Ну и тут я несколько раз все это хозяйство раскладываю по формуле э, разности квадратов и получаю x4 плюс 1 на x квадрате плюс 1. Ну, x квадрате плюс 1 сокращается, и мне очень хочется, 
чтобы x4 плюс 1 равнялось x квадрат плюс x плюс 2 умножить на x квадрат плюс 2x плюс 2. Ну, это, очевидно, неверно. И все сломалось, пропало. Остается расплакаться и разойтись. И готовиться к закрытию математики как финансируемой науки. Но тут у нас спасительное воспоминание, что это же не обычные числа, а это вычеты по модулю 3. Поэтому, если тут все аккуратно так открыть скобочки, то все коэффициенты, кроме крайних, кроме коэффициента при x4, когда x квадрат плюс умножить на x квадрат, и кроме свободного члена, который дважды 2, все эти коэффициенты будут делиться на 3. Поэтому будут равны 0. Но свободный член дважды 2, 4, но по модулю 3 это единица. И вот получается x4 плюс 2. Фу, фу фу сошлось. Вы понимаете, что это чистая случайность. Если начать считать для других q и для других n, то, скорее всего, не сойдется. Потому что мало кто умеет аккуратно считать левую и правую часть. Но, тем не менее, пока есть надежда. Вот. Значит, мы получили вот такую формулу для произведения всех неприводимых многочинов в степени ровно n. Теперь давайте подумаем, как решать более глобальную задачу. Как все-таки выписать как-то явно все неприводимые многочины степени n. Ну тут какого-то такого простого совсем способа я не знаю, что как-то вот явно там есть коэффициенты вычислять по формуле. Но есть такой народный способ делать это последовательно. Выписать все многочины первой степени. Про них мы и так знаем, что они все неприводимы. Потом поперемножать по два все многочины первой степени. И вы получите квадратные многочлены, которые приводимы, которые произведение двух линей. А потом просто взять те квадратные многочлены, которые вы так не получили. И это будут неприводимые квадратные многочлены. Чтобы разобраться с многочленами степени 3, надо по-всякому поперемножать по 3 линейные множители, а еще поумножать линейные множители на неприводимые многочлены степени 2. И так вы получите вот все разные, неприводи... разные приводимые многочлены степени 3. Но которые так не получите, будут неприводимыми многочленами степени. Процесс трудоемкий, но тем не менее. Вот так последовательно выписываем по этажам. Первая степень, потом неприводимая второй степени, неприводимая третьей степени. И так мы за конечное число шагов доберемся до любой степени, до любого этажа. Вот. Наверное, есть более эффективные алгоритмы, но там для малых степеней и такой сайт. Ну, это, пожалуй, все, что я хотел сказать про подсчет неприводимых многочленов над конечными полями, подсчет числа неприводимых многочленов. Но в конце я хочу сказать еще такую важную неправильную теорему, которую люди часто используют, поскольку нам скоро предстоит устный экзамен, то я не хотел бы, чтобы люди там на старших курсах вот такое говорили. Хотя такое люди постоянно говорят. Важная неправильная многочленная теорема состоит в том, что неприводимый многочлен f от x неприводим над полем k, тогда и только тогда, когда у этого многочлена нет корней в поле k. Эта теорема совершенно замечательна тем, что она не верна ни в одну, ни в другую сторону. Кто-то может мне привести пример неприводимого многочлена над полем k, у которого в поле k есть корни? Линейный, наверное. Правильно. Любой линейный, он имеет, конечно, корни в поле К. Но на самом деле легко понять, что вот это единственные неприводимые многочлены, которые имеют корни. Потому что если многочлен не имеет корень, то он делится на линейный множитель. А если он неприводим, то он с этим линейным множителем обязан и совпадать. Вот. Поэтому это единственный случай. А в другую сторону, чтобы у многочленов у многочлена не было корней в поле К, но неприводимым он не являлся. Есть тут у кого-то какие-то идеи? Ну, вот предыдущий как раз x4 плюс 1. x4 у него плюс нет 1. Корней. У него нет корней над кем? Мы над f3 же мы смотрим. Извините, над кем они? Над f3. 
на d 3 У x4 плюс 1 на, f, на d 3 нет корней. Давайте сообразим. Нолик подставим не корень, единичку подставим не корень, минус единичку подставим не корень. А при этом он разлагается на два множителя. Вот x квадрат плюс x плюс 2, x квадрат плюс 2, x плюс 2. Да, правильно. Вот, значит, у него нет корней, но как-то он разлагается. И все понимают, что вот эта важная неправильная теорема, она верна в точности для многочленов степени 2 и 3. Почему? Как это объяснить? Потому что они разлагаются, если то только на линейные множители, а наличие линейных множителей – это наличие корня. Правильно, но некоторая неточность вам. Вот второй степени, если бы он разложился как-то, то это были бы два линейных а третьей степени? Ну, там будет, возможно, три линейных, возможно, один линейный хотя бы, и еще двух, двух ну, степени два, типа. Так что линейный это да. будет все равно. Вот. Тут не, важно не то, что он на линейные множители разлагается, а важно то, что там линейный множитель будет. Поэтому если он как-то разложился, то у него будет корень. Поэтому вот эта важная неправильная теорема верна. А уже над полем, а уже для степени 4, он может распасться на два квадратных, вот как в этом примере, который мы только что с Анной обсуждали. Ну и все. Значит, тогда теорема может оказаться неверной. Товарищи, понятно? Потому что люди на экзаменах, они, как правило, не то чтобы так вот пафосно формулируют такую вот важную и неправильную теорему, они так в процессе доказательства как-то так вот вскользь используют такой факт. Они говорят, f от x не приводим. Ага, но это эквивалентно тому, что у него нет корней, и поэтому дальше ля-ля-ля. Вот это вот совсем не эквивалентно тому, что у него нет корней. Хочу обратить ваше внимание на, на это дело. Понятно? Есть ли какие-то вопросы вот по материалу этой лекции, потому что мы сегодня обсуждали? Нет вопросов. Хорошо. Я не хочу сейчас переходить к материалу следующей лекции, потому что уже времени мало осталось. Это некий перебор. На следующей лекции мы обсудим вот алгоритм берли -Кемпфа. Это алгоритм, как над конечным полем разлагать данные многочлен на неприводимое множество. То есть то, что такое разложение существует единственно с точностью до константы, до порядка множителей, это мы понимаем, это там базовая теорема. Но Существование это здорово, а как это сделать на практике? Вот он дает многочлен какой-то, вот как его расложить на неприводимое множество. И на самом деле науке известно целый ряд алгоритмов. Какие-то хорошо работают над полями из малого числа элементов, какие-то наоборот над полями из большого числа элементов. Но тем не менее все вот они такие красивые, интересные, там идеи множества красивых. Мы разберем только один алгоритм, алгоритм берли кемпфа который скорее работает над полями из малого числа элементов. И вот... Тогда, поскольку у нас это будет тема не последней лекции, а предпоследней, то этот алгоритм вполне можно будет включать в контрольную работу. А после этого у нас будет последняя лекция. Ну, подумаю я еще, про что она будет. Но сейчас, поскольку у нас осталось еще 10 минут, не пропадать же добру, я хочу вас попросить решить задачку, чтобы понять, насколько вы все это усвоили. Она будет не про конечные поля, а про поле рациональных и комплексных чисел. Предположим, что у вас есть многочлен f от x с рациональными коэффициентами. Представили себе, господа? И вам дано, что он имеет кратный комплексный корень. Он многочлен с рациональными коэффициентами, но дано, что у него какой-то комплексный корень является кратным. То есть имеет кратность не меньше двух. Может ли он оказаться неприводимым над Q? То есть многочлен над полем рациональных чисел имеет кратный комплексный корень. Может ли так случиться, что он неприводим? Давайте подумаем, получим удовольствие. Хорошая задачка. Если кто-то может решить, скажите. А 
что там кратность, кратный корень просто и все? Да, просто, то есть какой-то корень альфа, комплексный нашего многочлена, является его корнем кратности как минимум 2. То есть он делится как минимум на x минус альфа в квадрате. Может и на большую степень. Может ли так оказаться, что f от x все-таки не приводим? Как раз и вам та тема, которая на сегодня возникала в дискуссии. А какая? Я забыл уже, наверное, что возникало. Ну, вы говорили, что вот если он не приводим, и если у другого многочлена все корни нашего являются корнями того большого, то тогда тот большой делится на этот маленький. Помните? А, да-да-да, окей. Там важно было, что у него нет корней. Вот теперь такая задачка. Многочлен с рациональными числами имеет кратный, с рациональными коэффициентами имеет кратный комплексный корень. Может ли он быть неприводим над ку? Слушайте, нельзя задачки давать. Нас стало 9 участников, а было 8. Как только дал задачку, тут же появился какой-то участник, который, видимо, задачки любит решать. Ну хорошо. Так, пока вы над этой грустной темой думаете, я пока запишу, кто присутствует. Георгий Булгаков присутствует, правильно? Георгий, да, я здесь. Булгаков. Дальше присутствует Иван. Иван, как ваша фамилия? Шершнев. Шершнев, Иван. Так, дальше присутствует Анна Янгаян. Дальше присутствует Смурыгин Владимир. Владимир, отзовитесь. Да, я здесь. Здесь, здорово. Так, кто еще присутствует? Илья Левин присутствует? Илья, да, отзовитесь. Угу. Дальше присутствует Наташа Доброхотова Майкова. Наташа, отзовитесь? Да. Так. А вдруг Наташа сговорилась с Ильей Левиным? Илья Левин умеет так красиво сказать «да», что кажется, что это Наташа. Но нет-нет, я вижу, что загорается ее экран. Поэтому... Так, Павел Захаров. Павел, а вы умеете сказать «да»? Он тут, но у него какие-то проблемы с интернетом. Павел, напишите тогда в чат «да». А уже можно пробовать про задачку? Сейчас, давайте да. я до переклику услышу Павла Захарова в какой-то форме. Что-то у меня... Чат... А сейчас он подойдет э, к моему... А, а, вы там все недалеко? Москва же город небольшой, а Питер далеко. Сейчас. Угу. Ну ты скажешь... Он здесь, вот он. О, Павел появился. Все, здорово. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек, и мы с Юлей, и того девять. Все, здорово. Так, Аня, давайте, если решили задачку, скажите. Ну, не точно, но а если у нас есть какое-то... Математики нам нужны точные решения. Ну, может, где-то потаенная лажа, но я вроде пока не увидела. Ну, в общем, так. если у нас есть какой-то комплексный корень, то у многочленов с рациональными коэффициентами то у нас есть и сопряженный тоже должен быть его корнем. Так. Да, правда? Правда. Ну вот. Это означает, что э, у нас наш вот это f от x выглядит как x минус альфа, еще скобочка x минус альфа сопряженная, но у нас еще обязательно есть еще одна x минус альфа скобочка. Но вот да. и первые две x минус альфа, x минус альфа сопряженные собираются в какой-то э, рациональный, с рациональными корнями, э, коэффициентами многочлен. А почему он будет сопряженный? Значит, ну, там сопряженные, у них суммы и произведения рациональные. Нет. У них суммы и произведения какие? Действительно. Действительно, но не обязательно рациональные. А нам нужно предлагаться над рациональными, да? Анна, не обижайтесь. Но тут уж не могу сказать. Вот это стандартное рассуждение, которое всегда люди приводят в ответ на эту задачу. И оно неправильно по двум причинам. Причина первая. То, что да, вот две скобочки x минус альфа, x минус альфа с чертой дают квадратичный множитель, но этот множитель, он имеет вещественные коэффициенты, а не рациональные. 
И как-то так добиться того, чтобы у него были рациональные коэффициенты, ну, абсолютно невозможно. Но это первая причина, по которой это рассуждение неправильно. Кто-то видит причину, почему это рассуждение еще неправильно? Ну, еще у нас корень мог быть вещественный, тогда да, про да. сопряженность. Корень мог быть вещественным, тогда к нему никакой пары не будет. Альфа чертой это будет он же. И на самом деле это рассуждение никак не использует кратность корня. Она просто говорит, что есть корень альфа. Ну, значит, есть корень альфа с чертой. Значит, есть такой квадратный множитель. А кратность как использовать? Не, по, не прошло. Ну, а так не нужно есть. знать, не нужно знать какие-нибудь там кеки про то, что там про разложение, про неприводимое, вот над, над не, не, рациональными, нет? Такой кеки я не знаю, но их знать не нужно. Ну И ладно, хорошо. Это все решается абсолютно наивно вот теми методами, которые мы вот с вами недавно обсуждали. Товарищи, если бы у нас были очные занятия, я бы закрыл дверь и сказал, что не разойдемся, пока не решим такую простую задачку. Кто нас спасет и разойдет? Это вполне себе задачка там, для первого курса, для продвинутого школьника. Тут никакую такую особо науку знать не надо. Девятый человек загрустил, а нас покинул. Это, видимо, Павел Захаров, который присоединился к другому компьютеру. Но это ему не помогло решить эту задачу. Ну, вообще, наверное, можно что-то на производные посмотреть, раскратность. О, золотые слова. Но, типа, все, 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 все равно не очень понятно. Вот давайте, товарищи, подсказка. Что-то продумать, подумать про производную. Что сделаем? Возьмем ее. Возьмем. Вот у нас есть многочен f от x, и у нас есть многочен f' от x. И что мы со всем этим хозяйством будем делать? Ну, еще, кстати, можно сначала представить f от x, вот вынести эту x минус альфа в квадрате, потому что мы знаем, что она есть. И, и типа, когда будем брать производную, у нас по формуле произведения там что-то возьмется. Ну, значит, f' тоже будет делиться на x минус альфа. Да, да. То есть альфа является корнем и многочлена, и производной. Но теперь возвращаемся к нашему исходному вопросу. Может ли f от x быть неприводимым над q? Товарищи четверокурсники. Индустрия ждет высококвалифицированных специалистов. Вот представьте себе, придете вы работать в Министерство экономического развития, в аналитический центр, работать с данными. И вас заместитель министра спросит, а может ли такой многочин быть неприводим над ку? И что вы скажете? И все, пропал аналитический центр.
мы хотим доказать, что он не может быть непереводимым, что он приводим. Поэтому мы должны у него найти какой-то собственный делитель над Q, что он над Q на кого-то делится. Но вот у Анны была идея, что вот какой-то такой квадратный множитель собрать, чтобы он его делил над Q. Ну, как бы не прокатило, потому что непонятно, почему у этого квадратного множителя будут рациональные коэффициенты. А вот все-таки с производной, вот то, что Иван говорил, как-то вот нам придумать делитель у нашего многочлена. Вообще можно, наверное, попробовать взять э, наибольший общий делитель f и f, f с чертой. Во, во, здорово. Ну, только непонятно, почему это. Ну, это просто похоже на ответ, но непонятно, почему это. Давайте возьмем наибольший общий делитель многочлена и его производный. Так? А... Понятно, что он будет деятелем многочлена F. Да, только он может быть тривиальным каким-то там. А почему он не может быть тривиальным делителем? Какие есть тривиальные делители у многочлена? Константы. Константы. Почему он не может быть константой? Там есть хотя бы x минус вот этот вот. Альфа, правильно? Ну так Потому это он... над, над комплексными, нет? Над комплексными, над комплексными. Но... Но у меня на самом деле... Давайте сообразим вот что. Давайте считать, что это вам смотрим на них как на многочлены над полем комплексных чисел. Тогда у них есть общий делитель x минус альфа. Он делит и f от x, и f штрих от x. Значит, над полем комплексных чисел у них есть общий делитель. Но а как мы находим наибольший общий делитель двух многочленов над полем комплексных чисел? Ну, например, с помощью алгоритма Евклида. Знаете такой алгоритм? Просто много раз столбик делим. Правильно? Но когда мы производим эти операции деления в столбик над любым полем, алгоритм Клита работает над, другим, над любым полем, наибольший общий делитель будет равен последнему ненулевому остатку, который возникает в алгоритме Евклида. То мы на самом деле не выходим за пределы того поля, в котором принадлежат коэффициенты исходного многочлена. Когда мы производную посчитали, мы остались в том же поле. И когда мы пошли в столбик делить многочлен на его производную, потом производную на остаток, мы остаемся в том же поле, в котором были. Поэтому если сразу был многочлен с рациональными коэффициентами, то его производные будут иметь рациональные коэффициенты. И все вот эти остатки в алгоритме Евклида тоже будут иметь рациональные коэффициенты. Значит, и нот будет иметь рациональные коэффициенты. Но он не равен константе, потому что многочлен имеет кратный корень. Понятно это, господа? Гениально. Но это еще не конец, Иван, это еще не гениально, потому что он может быть другим тривиальным делителем. Каким? Какой еще у многочлена есть тривиальный делитель? Всем многочленам. Ну, что, пропорциональным самому многочлену. Почему наш много, вот этот нот не может быть пропорционален самому многочлену? Ну, там степенью производной на единичку меньше. Правильно. Степень он производной на единичку меньше, а у нода степень не больше, чем у вот этих двух элементов, от которых мы нот считаем. Согласны? Вот. И по модулю этих двух оговорок задачка решена. Господа, все ли поняли? Это важно. Хорошо, тогда если вопросов нет, вот как сейчас уже как раз время вышло, даже мы немножко оказались вне времени. Ну что, тогда прощаюсь. До следующей лекции в следующий четверг. До свидания.